നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി രചന ജനിഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി മിഷൻ മൈബോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടുഡേ അല്ലെ എന്ന് തിരിച്ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചപ്പോൾ അവനെ എനിക്ക് നേരെ പുഞ്ചിരിച്ചു പിന്നെ ആ അസ്മിനെ പോലെ സോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നാലടക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻ വല്ലതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്ക് നോ വേ അങ്ങനെ ചെയ്ത അവൻ നിന്നെ വെറുക്കത്തേ ഉള്ളൂ നീ അവൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട അവന് നിന്റെ പിന്നാലെ വരുത്താം എന്ത് പുരികം പൊക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് സൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ പൾബ് കത്തിയ പോലെ തോന്നി യു മീൻ വശീകരണം എന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ യായ യു ഗോഡ് ഇറ്റ് സിസി എന്ന് പറയാൻ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും ഒരു ഫയൽ എടുത്തു തന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ ഇത് അവന് കൊടുക്കേണ്ട ഫയൽസ് ആണ് ഇതിലുള്ള എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നീ തന്നെ അവന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇളിച്ചുകൊണ്ട് ഫയൽ വാങ്ങി എന്നിട്ട് പോവാനിറങ്ങുമ്പോൾ റേസിന്റെ തലക്ക് മീത കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെണിക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് റേസിയോട് സാറുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഇല്ലാതാക്കിയ മരം ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പക എരിഞ്ഞ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയറ എന്നെ ചൊറിയാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ അവളോട് തീർത്തു പെണ്ണെന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാണ് അവൾ റേസിന്റെ ക്യാബിനിൽ പോയിട്ട് കുറെ നേരമായി ഇതുവരെ അവൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവളുടെ ക്യാബിനിൽ അവൾ കാണാനില്ല ഇനി അവൾ തന്നെ അവന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവോ ഏയ് ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവോ ആ എന്തെങ്കിലും അവളുടെ പുല്ല് ഞാനതൊക്കെ എന്തിനാ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല ആ റേസിയോട് ഞാൻ ഒരു ഫയലും ഉണ്ടാവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെന്താവും കൊണ്ടുവരാത്ത് ഇനി അവളോട് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മറന്നു കാണും എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും വന്ന് വന്ന ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് എന്നെ പേടിയില്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ ഇറ വന്നതിന് പിന്നെ എൻ്റെ ഓഫീസിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചിട്ട കാച്ചറുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കാട് കയറി മറയും കടന്ന് ഏതോ രാജ്യത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് റേസിയോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ഫയലും കൊണ്ട് അയറ വരുന്ന് സോ റേസി ഫയൽ ഇതിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നീ എന്തിനാ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെന്ത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇച്ചിരി കലിപ്പമുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനല്ലേ ഈ ഞാൻ അതിന് ഈ ഫയലിലെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ അവനല്ലേ തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിനക്കറിയുന്നത് റേസിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മെയിൽസ് വെക്കാനുണ്ട് സോ ഇത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിലുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ പോലീസിനെ പോലെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ടൈം കളയാതെ ഫയലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കൈ ടേബിൾ കുത്തിയിട്ട് അവൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അതിലെന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടിട്ട് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി അവൾ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പെൻ ഹോൾഡറിലേക്ക് നോട്ടം ഇട്ടുകൊണ്ട് എത്തി വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പെൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നെ മറികടക്കാതെ തന്നെ ഏന്തി വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് അവളുള്ളത് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മെൽ എൻ്റെ നാസികയിലേക്ക് തുളച്ച് കയറിയത് ഞാൻ ആ സ്മെല് ആഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ലോകത്തെന്ന പോലെ ഇരുന്നു അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൂടുതൽ വലിഞ്ഞോണ്ട് അതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അവളുടെ കൈ തന്നെയിട്ട് അവളിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കമിഴ് നടിച്ച് വീണു അപ്പൊ തന്നെ അവൾ തലപൊക്കെ എന്നെ നോക്കി ഒരു ചമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോണിന് വേണ്ടി എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ പതിയെ കൈവച്ചിട്ട് എണീറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ വീഴ്ച കൊടുത്ത് പൊട്ടി വന്ന ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് അമർത്തി മൂളി പിന്നെ അവളെ തിരുത്തിയിട്ട് ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ തലയരിച്ച് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഫയലിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അവളുടെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു അതിനിടയിൽ അവൾ ചെവിയുടെ മുകളിൽ തിരികെ വെച്ചിരുന്ന മുടി മുഖത്തേക്ക് വീണ് പാറിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഒതുക്കി കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ വന്നെങ്കിലും അതിനു മുന്നേ അവൾ ഫയലിൽ നിന്ന് ഒട്ടും നോട്ടം തെറ്റാതെ അവളുടെ വിരൽ കൊണ്ട് ഹെയർ ചെവിക്ക്
വൈറ്റ് കളർ പട്ടും അതിലേക്ക് മെറൂൺ കളർ ബ്ലൗസും പിന്നെ ഹെയറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് മലയാളി തനിമയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അയറയെ കണ്ടത് ഞാനൊരു നിമിഷം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് അവളെ സാരിയിൽ കാണുന്നത് പാഹ്യത്തേക്ക് ഒടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് ഈ സാരിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഹൈഷ് ഞാനെപ്പോഴാണ് സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവൾ എന്നെ തന്നെ കണ്ണിമോട്ടാൻ നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവളെ നോക്കിയിട്ട് അവളുടെ ആഗമനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവളൊന്ന് പരിങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞെന്ന് മിറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഹെയർ ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഇവിടെ ഷെൽഫിൻ്റെ മുകളിൽ പൂമാല വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റേസി പറഞ്ഞു അവനത് എടുക്കാൻ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അയച്ചതാ സോ ഞാനത് എടുക്കാൻ വന്നാ എന്ന് അവൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷെൽഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഷെൽഫിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൈ എത്തിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ ചാടിക്കൊണ്ടൊക്കെ അതിലേക്ക് കൈ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഞാൻ ഇടം കണ്ടിട്ട് കണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല അതെ ഇതൊന്നും എടുത്തു തരുമോ കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അവൾ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു വേണേ സ്വയം എടുത്തോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് മുകളിൽ കൈ എത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്തൊക്കെയോ പിറുവിറുത്തുകൊണ്ട് റൂം മുഴുവൻ കണ്ണോടിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് അവളുടെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയ പോലെ അവൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അവിടെ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന സ്ക്രോളർ ചെയറായിരുന്നു അവൾ കണ്ടത് അത് മുരട്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ ഷെൽഫിൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ മുഖം കൂട്ടിയിട്ട് അവൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ കയറി നിന്നു സാരി ചുറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അതിൽ കയറാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നത് സ്ക്രോളർ ചെയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉരുണ്ടുകൊണ്ട് പോയി അവൾ മൂക്കു മുത്തി വീഴുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഊറി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു അവൾ ചെയറിന് മുകളിൽ കയറുന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെയറ് ചെറുതായിട്ട് ആടുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൾ മുകളിലേക്ക് എഴുതി വലിഞ്ഞതും അവളുടെ സാരി തെന്നി മാറി അവളുടെ വയർ എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാതെയുള്ള സംഭവമായതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് അവൾ നഗ്നമായ വയർ കണ്ടതും ഞാനൊരു ഷോക്കോടെ തലകുടഞ്ഞ എൻ്റെ മുഖം വെട്ടിച്ചു അവൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ കാര്യമായിട്ട് മുകളിൽ തപ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അവൾ താഴെ വീണാൽ പോലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കലും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഖം വെട്ടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ഉൾപ്രേരണയിൽ എൻ്റെ നോട്ടം അറിയാതെ അവളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാരി കുറച്ച് മാത്രമേ തെന്നി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് അവളുടെ നേവലടക്കം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എത്ര പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറുക്കം കുറച്ച് കോഴിത്തരം തുടങ്ങിയ എന്ന് സംശയമില്ലാതില്ല അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ മാലകൾ വെച്ച കവർ നീട്ടിയതും അവൾ നീട്ടി ശ്വാസം വലിച്ച് കൈകൾ താഴ്ത്തിയതും അവൾക്ക് എന്തോ പന്തികേട് പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ അവൾ മെല്ലെ അവളുടെ വയറിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടതും അവളുടെ സാരിയുടെ സ്ഥാനം മാറിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടലോടെ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖം വെട്ടിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന സംശയത്തോടെ എന്തൊക്കെയോ പിറുവിറുത്തുകൊണ്ട് സാരി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി തലവുനിച്ചതും ചെയർ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവൾ ബാലൻസ് ഇടാതെ താഴെ വീഴാൻ പോയതും ഇടം കണ്ണിലൂടെ അവളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി അവളുടെ വയറിലൂടെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് താങ്ങി പിടിച്ചു എൻ്റെ തണുത്തുറഞ്ഞ കൈകൾ അവളുടെ നഗ്നമായ വയറിലേക്ക് തട്ടിയതും അവളൊന്ന് ആഞ്ഞു ശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് പകപ്പോടെ എന്നെ മെഴിച്ചു നോക്കി ഞാനാണെങ്കിൽ അവളുടെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള വയറിൽ എൻ്റെ പിടുത്തം വീണതിൻ്റെ ഷോക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ശ്വാസഗതികൾ ഉയർന്ന് താന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുകണ്ണുകളും പകപ്പോടെ പരസ്പരം നോക്കുന്നുണ്ട് ആഹാ മാറിയിട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിയോനും കെട്ടികളും കൂടെ ഇവിടെ റൊമാൻസിക്കാണോ എന്ന് ജതിൻ്റെ കൗണ്ടർ കേട്ടതും രണ്ടാളും ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടുമാറി നിന്നു അതെ റൊമാൻസൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ ഇവിടെ കെട്ടികളും കൂടി റൊമാൻസ് കൊണ്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും നന്നേ ചടപ്പ് തോന്നി ആയിരം അപ്പം തന്നെ ആ കവർ ജതിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അപ്പോൾ ജതി എന്നെ നോക്കി കൈമലത്തിക്കൊണ്ട്
പുറത്തു നിന്ന് ആരുടെ ഓർമ്മിട്ടെന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഷാദിയായിരുന്നു ഷൂട്ടിന് ടൈമായി വാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം അവിടെ മണ്ഡപത്തിൽ സോയും ടാനിയയും നിന്നിട്ടുണ്ട് താനിയ റെഡ് കളർ ബ്രൈഡൽ സാരിയിലാണ് അവരങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നിയെങ്കിലും ഇപ്പം എനിക്ക് താനിയുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല അവർക്ക് പിറകിലായി കുറച്ച് പൂക്കളുമായി ഞങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനൊരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ദിവസം ഞാനും സോയും അബദ്ധത്തിൽ പോലും പരസ്പരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല റൈസി എന്തായി പ്ലാൻ സക്സസ് ആയി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും പ്ലാനോ എന്ത് പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാത്ത പോലെ ഞാൻ മുങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അവോയ്ഡിങ് കണ്ടിട്ട് കാര്യമായിട്ടെന്നോ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാവും അവൻ പിന്നെ ആ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നാണ് ഞാനും സോയും കൂടി ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ഉമ്മിച്ച് പോയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൊത്തം സീനായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുന്നാറ് ഉപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കരഞ്ഞ് കാൽ പിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല സോ എന്നോട് ഇതുവരേക്കും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാനും മിണ്ടാൻ പോയിട്ടില്ല പോവേണ്ട സമയം ഡേറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും റേസിയാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് അറിയിച്ചത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് സോ ഇനി അവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവനെ വളച്ചു പിടിച്ച് കുപ്പിയാക്കാനുള്ള ഐഡിയയൊക്കെ ഞാൻ ഫോൺ വഴി പറഞ്ഞുതരാമെന്നൊക്കെ റേസി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വയറൊന്ന് ആളി അവൻ്റെ ഒരൊറ്റ പ്ലാൻ കാരണം മനുഷ്യ അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാവാഞ്ഞ ഭാഗ്യം ഇനി അവൻ്റെ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താവൂ എന്തോ പിന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ എൻ്റെ ടീംസ് മൊത്തം വന്നിരുന്നു മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓഫീസ് ടൈമിന് മുന്നേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും വരാൻ പറ്റി സോയ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് റൈസി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മക്കൾസ് നമ്മളങ്ങ് തുഫായിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാറിൽ വെച്ച് ഞാൻ വലിയ ഗമിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരേപോലെ എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു ഈ വറ്റുകൾക്കൊക്കെ അസൂയാണ് മക്കളെ മുടിഞ്ഞ അസൂയ ഓ പിന്നെ അസൂയപ്പെടാൻ പറ്റിയ മുതല് എടി കോക്കനാശിലാവളെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ലാൻഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് നീ വലിയ ഡയലോഗ് നടിക്കേണ്ട എന്ന് എന്നെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ലാമ്പി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലും വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ടെൻഷൻ അതല്ല ഇവളെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മിണ്ടാ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വായു കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് റോഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്ത് തേങ്ങയാടായി പറയുന്നു എന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ അവനെ നോക്കി അപ്പോൾ നിനക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ന അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും ഞാൻ എന്തോ വലിയ തെറ്റിയത് മാതിരി എന്നെ ഒറ്റ നോക്കി അയറ നീ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണോ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ പോകുന്നേ ലാമി അത്ഭുതത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതന്നെ നിനക്ക് ഇതുപോലെ അറിയില്ലേ കാഷ്ടം തന്നെ ഷിയ കൂടി അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഫ്ലൈറ്റിൽ മിണ്ടുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടതാണല്ലോ നായികനും നായികയും ഫ്ലൈറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സീന് ഞാൻ കണ്ടതാ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട എടി പൊട്ടത്തി ആ സിനിമയല്ലേ സിനിമയിൽ റിയൽ ലൈഫ് ഒന്നാണോ എൻ്റെ തലയിലൊരു മേട്ടം നന്നോണ്ട് ലാമിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തല ഒഴിഞ്ഞോണ്ട് അവളെ കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി ഫ്ലൈറ്റിലെ എയർഹോസ്റ്റസും പൈലറ്റും ഒഴികെ ആരും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച അടുത്ത എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഇറക്കി വിടും റോഷ ഏയ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ ചുമ്മാ പറ്റിക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ട് അവ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ നേട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാ സംസാരം നിർത്തി എയർപോർട്ടിലെത്തി എന്നെ ലഗേജൊക്കെ റോഷ എടുത്തിട്ട് ട്രോളിൽ വെച്ച് ഉന്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്നു ഷിയ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും പോയി സോ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഓൺ ദ വേ ആണെന്ന് റേസി മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അയറ നിന്റെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലാമി പിന്നെ അതെടുക്കാൻ ഞാൻ വരൂ ഓ അത് വേണമെന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ റോഷ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആക്കലേ മക്കളെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്തോളൊന്നല്ല എന്നിട്ടാ ഫ്ലൈറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയാത്ത ഷിയ ഓ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വട്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മക്കൾ കൂടുതൽ താങ്ങല്ലേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഇനി ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ ഷാദി അതെ റേസിയുടെ കാർ വന്നു റോഷ അങ്ങനെ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേസി ആക്കിയത് അവൻ ട്രോളി ഉന്തിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചങ്കിൾ നോക്കി എന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഹഗ് കൊടുത്തു ഇനിയൊരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാവില്ല ശശിയെ എന്ന് ഇച്ചിരി സങ്കടമൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഞാനാകെ പ്ലിങ്ങിപ്പോയി അവരെയൊക്കെ നോക്കി കൊഞ്ഞനെ കുത്തിയിട്ട് റൈസിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അവനെനിക്കൊരു ഓൾജി ബസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇനിയും വൈകി ചാവുന്നതിന് വിട്ടിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ടാറ്റ കാണിച്ച് ട്രോളി ഉന്തിക്കൊണ്ട് സോയുടെ പിറകെ കൂടി അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു സോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഫോണിൽ തോണ്ടി കളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബോണിംഗ് പാസിന് മുകളിൽ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഷൂ ഇട്ട കാറുകൾ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിന് രണ്ടിനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഓഫ് ടു ഡി എക്സ് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിലും എഫ് ബിയിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ഇട്ടു ഓൺ ദി സ്പോട്ടിന് എൻ്റെ ബ്രോൻ്റെ വക ഈ സ്മൈലി വന്നു കുട്ടിക്ക് നല്ലോണം അസൂയുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനൊരുപാട് കളിയാക്കി എനിക്കൊട്ട് അഹങ്കാരമില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഞാനിതാ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചോനെ കാത്തോണെ ഉള്ളിൽ നല്ല പേടിയുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ സോ ഉണ്ടല്ലെന്ന ദൈറ്റിലാണ് ഞാൻ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സുന്ദരി കൂടി നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്തു വേഷം കണ്ടിട്ട് എയറോസ്റ്റേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനും തിരിച്ച് നല്ലൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു സോ സീറ്റ് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനവന് പിറകിൽ തന്നെ പോയി അവസാനം നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈയിലുള്ള സ്ക്രോളി ബാഗ് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ലഗേജ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ അതൊക്കെ ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് കയ്യിലിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന് തൊട്ടതിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സീറ്റ് സോക്കാണ് വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടിയത് അതിലെനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നേ ഞാൻ ആ സീറ്റ് ചോദിച്ച് മേടിച്ചേനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ ഒരു എയറോസ്റ്റേഴ്സ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷനെ കുറിച്ചും അതിനുവേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആക്ഷനോട് കൂടി കാണിക്കുന്നു ഞാൻ കൗതുകത്തോട് നോക്കി നിന്നു സോ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടതായിരുന്ന മട്ടിൽ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സീറ്റ് വലിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഞെക്കിയിട്ട് ഒരു സോങ് വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് തിരികെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാനും സീറ്റ് ബിൽട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഞാനാകെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടെ പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കയ്യും കെട്ടിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എയറോസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് മാം പ്ലീസ് വെർ യു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞ് അതിന് ഞാൻ ഒരു വിളറി ചിരി പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടിയപ്പോൾ ആ എയറോസ്റ്റേഴ്സ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിലുള്ള ആളെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സീറ്റ് ബിൽട്ടുമായിട്ട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുമ്പോഴാണ് സോഡ കൈ എൻ്റെ കൈക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും അവൻ എന്നെ നോക്കാതെ എൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി എനിക്ക് സീറ്റ് ബിൽട്ട് ഇട്ട് തന്നു ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവനൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിപ്പാണ് ഇനി ദുബായിൽ സോയും ഐറയും മാത്രം സോയെ വശീകരിക്കാൻ ഐറയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ കാതിരിക്കാൻ പ്ലേസ് വൈറ്റ് ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം